ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழால் தாகிர பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிட்டாய் செய்ய போகிறோம் இரும்பல் சளிக்கையான ஒரு மிட்டாய் செய்ய போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மிட்டாய் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வீட்லேயே நம்மளே தயாரிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க நான் வந்து ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் சக்கரை வந்து நம்ம நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி போட்டோன்னா முட்டாய் வந்து ஒரு மாதிரி பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்துடுது அதனால தான் நம்ம சக்கரை எடுத்திருக்கோம் அதனால் வந்து ஒரு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் சுக்கு வந்து ஒரு இதை வந்து சுக்கை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் வர்ற மாதிரி சுக்கு வேணும் சுக்கு பொடி இல்லைன்னா எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் பட்டை வந்து ஒரு சின்ன துண்டும் கிராம்பு வந்து ஒரு பத்து கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் லெமன் வந்து இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் லெமன் தான் ஊற்ற போகிறோம் அதனால் லெமன் உங்களுக்கு நான் எடுத்து வைக்கல சர்க்கரை எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அதுக்கு சர்க்கரையோட ஒரு ஆஃப் கப்பாக இருக்கணும் வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் தேன் நீங்கள் வந்து எல்லா தேனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அந்த மாதிரி தான் போட போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து வெத்தலை இது வந்து வெத்தலையை வந்து வாட்டி நம்ம எடுக்கணும் அப்புறம் இது வந்து ஓமத்திரம் ஓமவல்லி சொல்லுவாங்கள ஓமவல்லியை வந்து இதையும் வாட்டி நம்ம ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த வெத்தலையையும் ஓமவல்லி இலையையும் அப்படியே தட்டில் போட்டு சூடான தட்டில் வச்சு வாட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம பிழிஞ்சி எடுத்திருக்கோம் இவ்வளோ தான் வரும் ஜூஸு ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஏழட்டு ஓமவல்லி இது எடுத்திருக்கேன் அது வந்து நல்லா தட்டை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அது மேலே அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே ஒரு மாதிரி வாடின மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கசக்கினீங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி விட்டு கசக்கினீங்கன்னா அதில் இருக்க சாரெலாம் வந்துடும் இவ்வளோ தான் இருக்குது ரெண்டுமே சேர்த்து அப்புறம் நம்ம சுக்கை வந்து பொடி பண்ணது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொடி மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு பொடி வேணும்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஆனால் நல்லாயிருக்கும் சுக்கு ரொம்ப நல்லது எடுத்துருக்கோங்க ஸ்பூன் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் பற்ற வச்சுட்டு பற்ற வச்சுக்கோங்க இப்போ சுகர் எடுத்து போடுறோம் இதே இதுக்கு ஆஃப் கப்பு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஆஃப் கப் சொன்னால் சீக்கிரம் ஆகும் இல்லை மெதுவாக ஆகட்டும்னா நீங்கள் வந்து பண்ணிவிட்டு அப்படியே இறக்கி கொடுக்கணும் பண்ணலாம் குதிச்சிட்ருக்கு இப்போ வந்து இந்த பட்டை கிராம்பு எனக்கு அவப்படுறோம் நல்லா இதானோன்னா இந்த சுக்கு பொடியும் போட போகிறோம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த சுக்கோட வாசனை அப்புறம் வந்து இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவோட அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது மார்பு செலி இருந்தால் எடுத்துடும் அதே சமயத்தில் ஜீரண கோளாறு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி அஜீரண கோளாறு அப்புறம் அந்த விழா எலும்பில் குத்தல் இந்த மாதிரி இப்படி வரும் இல்லைங்களா குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க இங்கே குத்துதுமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் சுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல மருந்து வந்து இது வந்து வீட்லேயே நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறதுனால நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு நம்மளே பார்த்து நல்லதாக பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இங்கே ஒரு வாடி செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது 
பயப்படாமல் கொடுங்க நான் இது மாதிரி தான் என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது நல்லா வந்து கொஞ்சம் திக்காகட்டும் ரொம்ப தண்ணி கலந்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் வராது இது நல்லா திக்காகணும் சுக்கு பிடிக்கல எனக்கு சுக்கு கிடைக்கல அப்படின்றவங்க வந்து சுக்கு கிடைக்காமல் இருக்காது இப்போல்லாம் அப்படி சொல்கிறவங்க வந்து நீங்கள் வந்து இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி தட்டி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்து கேண்டி செய்யும் போது இந்த இந்த இது பட்டை கிராம்பு இந்த இஞ்சி துண்டு இதெல்லாம் எடுத்துடணும் ஓகேங்களா அது அந்த அதோடய சென்ஸ் உள்ளே போகிற வரைக்கும் தான் நம்ம கொதிக்க வைக்கிறோம் அதனால் லாஸ்ட்டில் கேண்டி பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துடணும் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா திக்காகிடுச்சு தெரியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சைட்லலாம் பாருங்கள் அப்படி திக்காகுது இப்போ வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த வெத்தலை சாறு ஓமவல்லி சாறும் அப்புறம் இந்த லெமன் ஜூஸ்லாம் சேர்த்துக்கணும் வந்து இதோடய வாசனையே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவரும் வந்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் நீங்கள் வேணால் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ லெமன் ஊற்றப்படும் பாருங்கள் லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் லெமன் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு தழுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிச்சு திக்காகட்டும் பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேன் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இதில் சேர்க்குற எல்லாமே ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சளிக்கு இரும்பலுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் யார் வேணால் சாப்பிட்லாம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் இது நல்லா திக்காக விட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு டாட்டு விட்டு பார்க்கணும் விட்டு பார்த்துட்டு ஒன்றும் அந்த இது வரல இது வந்து நல்லா கேண்டி மாதிரி டைட்டாகிடும் அது ஒரு அதுதான் நம்மளோட மெத்தடு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட இதாகட்டும் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் கம்மியாக செய்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறதுனால நீங்களும் கம்மியாக செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி தேவைப்படுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாஸ்தி செஞ்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ விட்டு செஞ்சு பார்த்தேன் இந்த பாருங்கள் மிட்டாய் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுதான் பதம் ஓகே இப்போ எப்படி பண்ணுறது மிட்டாயின் பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் நம்ம இந்த இது பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த மேலே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துடுறோம் பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா மிட்டாயில் போய் நின்றுவோம் அதனால் அது மேலே இருக்கிறதெல்லாம் தனியாக எடுத்து தூக்கி போட்டுருவோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த பட்டர் பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட்டர் பேப்பரில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன்லேயே எடுத்து ஒவ்வொரு ட்ராப்ஸ் எல்லா பக்கமும் அப்படியே ஒவ்வொரு எந்த சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி விடலாம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நல்லா சுகரை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த தூளை வந்து அதில் போட்டு இப்படி இப்படி தட்டினிங்கன்னா அப்படியே அழகாக வந்துடும் காஞ்சோன்னே ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் ரொம்ப அழகாக வந்துடும் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ஜெல்லி இந்த இதில் போடலான் இருக்கேன் போட்டுட்டு இதுலேருந்து அப்படியே மிட்டாய் எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ண பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் இதாகிறதுக்குள்ள 
கட்டி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஊற்றிடணும் இப்படி ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு காட்டுறேன் பாருங்க விவாஸ் நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக வீட்டு எல்லா இதுலேயும் ஊற்றிட்டோம் இப்போ வந்து இது செட் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட்டுருவோம் டென் மினிட்ஸ் விட்டோன்னே கூலிங் ஆகி அந்த முட்டாய் நல்லா இறுகிடும் இறுகினோன்னா தானாக நம்ம இழு இப்படி இப்படி பண்ணோன்னா வந்துடும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே வாங்க ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் பார்த்திங்களா அழகாக வருது ரொம்ப பெரிய சாக்கி பாருங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளோட மிட்டாய் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக அந்த அச்சு வந்துருக்குன்னு இதில் வந்து நான் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் இந்த ஜெல்லி இதில் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் இல்லைனா நான் வந்து பட்டர் பேப்பரில் தான் வந்து ஸ்பூனில் வந்து டாட் போட்டு என்ன சைஸ் வேணுமோ அது மாதிரி செய்வேன் ஆனால் இதில் செஞ்சது ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் வந்ததும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து சுகரை வந்து இப்படி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி தான் அதை வந்து இப்படி போட்டுட்டு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து போட்டு ரெண்டு இது பண்ணால் தான் அது வந்து ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாமல் இருக்கும் நம்ம அப்படியே வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கலாம் அப்போ தான் வேணும்னும் போது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கேட்கும் போது எடுத்து கொடுத்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பனனா மாதிரி ஆப்பிள் மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி மாதிரிலாம் பண்ணும்போது குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவும் நல்லாவும் இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்றது அந்த ஒரு இது இருக்கும் அதே சமயத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு சளி இரும்பெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கள் மிட்டாய் சவுண்டு கேட்குதுங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட அதனால் தாக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்